আসসালামু আলাইকুম আমি তাওয়াস সোহেদ বিনিতা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো আমরা আজকে একটি নতুন প্যাসেজ পড়ব দেখো এখানে কি বলা আছে রিড দ্য টেক্সট অর্থাৎ হচ্ছে কি আমাদের পাঠ্যাংশ বা হচ্ছে এখানে যে পাঠটি দেয়া আছে সেটি পড়তে বলা হয়েছে তো আমরা প্রথমেই দেখি কি বলা হয়েছে হাই আই এম শ্যাম অর্থাৎ বলা হচ্ছে হাই আমি শ্যাম আই এম ফ্রম মাগুরা আমি মাগুরা থেকে এসেছি অলদো ইটস দ্য ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্স ইটস আ স্মল টাউন অর্থাৎ বলা যাচ্ছে জেলা সদর দপ্তর হলো এটি একটি ছোট শহর আই এম ইন গ্রেড নাইন নাও ইন চাঁদেরহাট বিদ্যালয় অর্থাৎ আমি চাঁদেরহাট বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে পড়ছি এরপর দেখো আই লাভ গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ভেরি মাচ আমি খেলাধুলা খুবই পছন্দ করি মাই ফাদার ওয়াজ অ্যান অ্যাথলেট ইন হিজ স্টুডেন্ট লাইফ অর্থাৎ বলা হচ্ছে আমার বাবা তার ছাত্র জীবনে একজন শরীরচর্চাবিদ ছিলেন হি ইন্সপায়ার্স মি টু ফলো হিজ ফুড স্টেপস অ্যান্ড টেক পার্ট ইন গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস আর ডু সাম এক্সারসাইজ বিসাইড মাই স্টাডিজ অর্থাৎ বলা হচ্ছে তিনি আমাকে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এবং খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে এবং লেখাপড়ার পাশাপাশি কিছু অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করে থাকেন তো হচ্ছে এখানে ইন্সপায়ারমেন্ট আমরা জানি হচ্ছে অনুপ্রাণিত করা আর ফুড ফুড স্টেপস মানে হচ্ছে পদাঙ্ক বলা হয় তারপর দেখো বলা হয়েছে সো আই গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড টেক আ ওয়াক উইথ মাই ফাদার অলমোস্ট এভরি ডে অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে তাই আমি সকালে ঘুম থেকে উঠি এবং প্রায় প্রতিদিন সকালে আমি বাবার সাথে হাঁটতে যাই উই ওয়াক ফর অ্যাবাউট অ্যান আওয়ার অর্থাৎ আমরা প্রায় এক ঘন্টার মতো হাঁটি অ্যাট স্কুল ডিউরিং ব্রেক আই প্লে কাবাডি গোল্লাছুট ব্যাডমিন্টন টেবিল টেনিস অ্যান্ড ক্যারাম বলা হচ্ছে যে বিদ্যালয় বিরতির সময় আমি কাবাডি গোল্লাছুট ব্যাডমিন্টন মানে হচ্ছে গিয়ে র্যাকেট বলা হয় যেটাকে টেবিল টেনিস এবং ক্যারাম খেলে থাকি সামটাইমস আই প্র্যাকটিস দ্য হাই জাম্প অ্যান্ড দ্য লং জাম্প আউটসাইড দ্য স্কুল ক্যাম্পাস অর্থাৎ বলা হচ্ছে আমি মাঝে মাঝে বিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে উচ্চ লাভ এবং দীর্ঘ লাভ চর্চা করে থাকি প্লেইং ফুটবল ইজ আ প্যাশন ফর মি বলা হচ্ছে ফুটবল খেলা আমার জন্য প্রবল উৎসাহর একটি বিষয় আই লাইক ওয়াচিং টেলিভিশন টু আমি টেলিভিশন দেখতেও অনেক বেশি পছন্দ করি এরপর দেখা আরও বলা হয়েছে যে আই ওয়াচ স্পোর্টস প্রোগ্রামস অন ডিফারেন্ট টিভি চ্যানেলস ডিউরিং মাই ফ্রি টাইম অর্থাৎ অবসর সময় আমি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে খেলাধুলা বিষয়ক অনুষ্ঠান দেখে থাকি আই এম এ ফ্যান অফ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ডিসকোভারি অ্যান্ড অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট ফর দেয়ার ডকুমেন্টারিজ ডকুমেন্টারিজ অ্যাজ দে আর কোয়াইট ইন্টারেস্টিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এডুকেটিভ অর্থাৎ এখানে কিছু টিভি চ্যানেলের নাম দেওয়া আছে যেমন জিওগ্রাফিক যেমন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ডিসকোভারি এবং কি অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট তো হচ্ছে এইসব চ্যানেল নানা ধরনের তথ্য দেওয়া হয় নানা ধরনের পশু পাখি সম্পর্কে আরও জিনিস সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয় তো তোমরা যদি এইসব চ্যানেল দেখো অনেক কিছু জানতে পারবে তো এখানে বলা হয়েছে কি যে দেখো অবসর সময় আমি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে খেলাধুলা বিষয়ক অনুষ্ঠান দেখি এবং বলা হয়েছে আমি ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ডিসকোভারি এবং অ্যানিম্যাল প্ল্যানেটের চ্যানেলগুলোতে ডকুমেন্টারিগুলোর অনেক বেশি ভক্ত কারণ এগুলোর বেশ আকর্ষণীয় ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম রয়েছে রিসেন্টলি মাই ফাদার হ্যাজ প্রেজেন্টেড মি উইথ আ ক্যামেরা অ্যাজ হি ওয়াজ ভেরি হ্যাপি উইথ দ্য রেজাল্ট অফ মাই জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট এক্সাম বলা হচ্ছে যে সম্প্রতি আমার বাবা আমাকে একটি ক্যামেরা উপহার দিয়েছে কারণ আমি আমার হচ্ছে জেএসসি পরীক্ষা যে ছিল সে পরীক্ষায় ফলাফল খুবই ভালো করেছে যার কারণে আমার বাবা খুশি হয়ে আমাকে একটি ক্যামেরা দিয়েছে হোয়েন আই হোল্ড দ্য ক্যামেরা আই ফিল সো এক্সাইটেড যখন আমি ক্যামেরাটি ধরি তখন আমি খুবই উৎফুল্ল অনুভব করি এখানে এক্সাইটেড মানে হচ্ছে উৎফুল্ল অনুভব করা বোঝানো হয়ে থাকে আই উইশ আই কুড বি অ্যান অ্যামেচার ফটোগ্রাফার ইন ফিউচার নট টু টেক অনলি পার্সোনাল ফটোগ্রাফস অ্যাট ডিফারেন্ট পার্টিস বাট অ্যাট বাট টু শ্যুট আওয়ার বিউটিফুল বাংলাদেশ অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতে একজন শৌখিন ফটোগ্রাফার হওয়ার শুধু বিভিন্ন পার্টিতে ব্যক্তিগত ছবি তোলার জন্য নয় বরং হচ্ছে আমাদের সুন্দর বাংলাদেশের ছবি তোলার জন্য বাংলাদেশের প্রতিটা জায়গার হচ্ছে ছবি তুলে ধরার জন্য এখানে হচ্ছে যে বলা হয়েছে অ্যামেচার ফটোগ্রাফার এর মানে হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি যে শৌখিন ছবি তুলে যারা নিজের ইচ্ছায় তাদেরকে বোঝানো হয় মানে শৌখিন ফটোগ্রাফার বোঝানো হয়ে থাকে তারপর দেখো বলা হয়েছে আই এম শিওর দ্যাট সুন ফটোগ্রাফি উইল বি মাই মোস্ট ফেভারিট পাস টাইম আমি নিশ্চিত যে খুব শীঘ্রই ফটোগ্রাফি আমার সবচেয়ে প্রিয় বিনোদনে পরিণত হয়ে যাবে তো এখানে আমরা সায়াম নামের একজন 
ছেলের সম্পর্কে পড়লাম যে হচ্ছে মাগুরায় থাকে মাগুরা হচ্ছে চাঁদের হাট বিদ্যালয়ে সে পড়াশোনা করছে নবম শ্রেণীতে তার বাবা হচ্ছে একজন শারীরিক শিক্ষাবিদ ছিলেন যে চায় যে তার ছেলেও হচ্ছে তার পথে অনুসরণ করুক এজন্য তার ছেলেকেও সে হচ্ছে লেখাপড়ার পাশাপাশি নানা হচ্ছে অনুশীলন করতে অনুপ্রাণিত করে থাকেন এজন্য প্রতিদিন সকালে তারা ঘুম থেকে উঠে এক ঘন্টার মতো হাঁটেন এবং হচ্ছে শ্যাম এছাড়াও স্কুলের বাইরে নানা ধরনের খেলার প্রশিক্ষণ নেয় স্কুলে হচ্ছে গিয়ে সব ধরনের খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে এছাড়াও ও টিভি চ্যানেলে নানা ধরনের চ্যানেলে হচ্ছে গিয়ে ইন্টারেস্টিং কিছু জিনিসপত্র দেখে থাকে আর বলা হয়েছে যে জেএসসি পরীক্ষা ভালো রেজাল্ট করার কারণে ওর বাবাকে একটা ক্যামেরা উপহার দিয়েছে যেই ক্যামেরাটা হতো ও যখন ধরে তখনই খুব উৎফুল্ল অনুভব করে থাকে ও তারপর হচ্ছে ও যখন ক্যামেরাটা নিয়েছে তখন ও বলছিল যে শীঘ্রই ও খুবই বড় একজন ফটোগ্রাফার হবে বলে ও মনে মনে করে এবং ও ভাবে যে ফটোগ্রাফি ওর সবচেয়ে প্রিয় বিনোদন হিসেবে পরিণত হবে এছাড়াও বলা হয়েছে ও হচ্ছে ভবিষ্যতে শুধু শৌখিন ফটোগ্রাফার নয় বরং হচ্ছে বাংলাদেশে ছবি তোলার জন্য সুন্দর সুন্দর ছবি তোলার জন্য ও ফটোগ্রাফি করে থাকবে তো এখানে আমরা সামের এই প্যাসেজটা পড়ে এটাই বুঝতে পারলাম দেখো এখানে এই যে কি বলা আছে এই যে বলা আছে যে ওয়ার্ক ইন পেয়ার্স অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে জোড়ায় কাজটি করো এরপর বলা আছে রিড দ্য স্টেটমেন্টস অফ দ্য ফলোইং গ্রিড অর্থাৎ নিচের যে বিবৃতিগুলো দেয়া আছে সেগুলো আমাদের পড়তে বলা হয়েছে ফার্স্ট ম্যাচ দ্য পার্টস ইন কলাম বি উইথ কলাম সি টু মেক কমপ্লিট সেন্টেন্স অর্থাৎ বলা হয়েছে এখানে তিন আমাদের একটা বক্স দেওয়া আছে দেখো এখানে প্রথমে কলাম এ কলাম বি এবং কলাম সি দেয়া আছে কলাম বি এবং সি তে হচ্ছে গিয়ে কিছু সেন্টেন্স দেয়া আছে এবং কলাম এ তে হচ্ছে গিয়ে কিছু কোয়েশ্চেনের জন্য হোয়াট হোয়েন হাও হোয়েন দেয়া আছে এবং হচ্ছে ড্যাশ দেয়া আছে অর্থাৎ এখানে প্রথমে বলা আছে কলাম বির সাথে কলাম সি কে ম্যাচ করতে তারপর হচ্ছে কলাম এতে একটা সে অনুযায়ী কোয়েশ্চেন তৈরি করতে দেখো এখানে বলা দেন মেক কোয়েশ্চেন্স ফর দ্য স্টেটমেন্টস ইন কলাম এ অর্থাৎ হচ্ছে কি প্রথমে বির সাথে সি কে ম্যাচ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী এতে হচ্ছে প্রতিটা কোয়েশ্চেন বা হচ্ছে প্রশ্ন তৈরি করতে হবে আমাদের তো আমরা প্রথমে হচ্ছে কলাম এ বি এবং সি এর প্রতিটা ওয়ার্ডের অর্থ জেনে নেই তারপর হচ্ছে আমরা খুব সহজেই ম্যাচ এবং হচ্ছে কোয়েশ্চেন তৈরি করতে পারবো তো আমরা বক্সে চলে যাই দেখো হচ্ছে আমরা কলাম এ যদি প্রথমে দেখি এখানে ওয়ার্ড দেওয়া আছে প্রথমে তো ওয়ার্ড মানে আমরা জানি হচ্ছে কি কি হোয়েন মানে কখন হাও মানে কত বুঝায় এখানে আমরা আবার হোয়েন দেখতে পাচ্ছি হোয়েন মানে কখন হু মানে কে হাও লং মানে হচ্ছে গিয়ে কতক্ষণ পর্যন্ত বা কতদিন সেটাকে বোঝানো হয়ে থাকে ওয়াই মানে হচ্ছে কেন হোয়াট মানে কি তো আমরা কলাম এ বুঝেছি এবং কলাম এবার যদি আমরা কলাম বিতে যাই তাহলে দেখো কি বলা হয়েছে ডেসপাইট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট মাগুরা ইজ এ ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্স অর্থাৎ বলা হচ্ছে মাগুরা একটি জেলা সদর জেলা সদর দপ্তর হওয়া সত্ত্বেও তারপরে দেখো পরেরটাতে যদি আমরা যাই পরেরটাতে বলা হয়েছে হিজ ফাদার ওয়াজ এ স্পোর্টসম্যান অর্থাৎ তার বাবা ছিলেন একজন ক্রীড়াবিদ এরপর দেখো বলা হয়েছে যে হি এনকারেজেস হিম ফর গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস অর্থাৎ তিনি তাকে খেলাধুলার জন্য নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন বা দিতেন তারপর দেখো বলা হয়েছে শ্যাম এনজয়স প্লেইং ডিফারেন্ট গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস অর্থাৎ শ্যাম বিভিন্ন খেলাধুলা করা উপভোগ করতেন বা করত তারপর দেখো বলা হয়েছে হি ওয়াক্স মানে সে হাটে দে ওয়াক মানে তারা হাটে হি প্রিফার্স প্রোগ্রামস অন ন্যাচার অ্যান্ড লাইফ অর্থাৎ বলা হচ্ছে সে প্রকৃতি ও জীবন সংক্রান্ত অনুষ্ঠান দেখতে খুব বেশি পছন্দ করত এরপর যদি আমরা খেয়াল করি দেখো বলা আছে যে হি ওয়াচেস স্পোর্টস প্রোগ্রামস অর্থাৎ সে খেলাধুলার অনুষ্ঠান উপভোগ করে এরপর যদি আমরা কলাম সিতে চলে যাই কলাম সিতে দেখো প্রথমে বলা আছে বিসাইডস হিজ স্টাডিজ অর্থাৎ বলা হচ্ছে তার লেখাপড়ার পাশাপাশি এরপর দেখো ইট ইজ এ স্মল টাউন এটি একটি ছোট শহর ইন হিজ স্টুডেন্ট লাইফ অর্থাৎ তার ছাত্র জীবনে ডিউরিং ব্রেক অ্যাট স্কুল বিদ্যালয়ে বিরতির সময় তারপর দেখো অন ডিফারেন্ট টিভি চ্যানেলস অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের কথা উইথ হিজ ফাদার তার বাবার সাথে এরপর দেখো ফর দেয়ার অ্যাডুকেটিভ ভ্যালুজ অর্থাৎ তাদের শিক্ষামূলক বা শিক্ষামূল্যের কারণে 
for about an hour অর্থাৎ বলা হয়েছে 1 ঘন্টা ধরে এখন যদি আমরা প্রথমে b কে c এর সাথে ম্যাচিং করে নেই তারপর আমরা খুব সহজেই প্রশ্ন তৈরি করতে পারবো তো আমরা b কে c এর সাথে প্রথমে ম্যাচিং করে নেই দেখি যে এখানে কোনটার সাথে কোনটা ম্যাচ হচ্ছে তো এখন দেখো আমরা কলাম b এর সাথে c কে প্রথমে ম্যাচিং করি তাহলে হচ্ছে কি আমরা খুব সহজেই প্রশ্ন এর জন্য তৈরি করতে পারবো তো এখানে প্রথমে বলা আছে b তে দেখো ডিসপাইট দা ফ্যাক্ট দ্যাট মাগুরা ইজ এ डिस्ट्रিক হেডকোয়ার্টারস তো এর সাথে হচ্ছে কি আমরা কোন सीर कौन सेंटेंस टा मिलाते पड़े हमने देखे नहीं इखा न अच्छा हमने लिखते पड़े जो इट इज़ ए स्मॉल टाउन तो इखा न अच्छी कि हमने मैच करते पड़े ये तो साथे ऐटा और तब बोला जाए डिस्पाइट द फैक्ट दैट मागुरा इज़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इट इज़ ए स्मॉल टाउन और तब बोला जाए चले जेला अर्थात बोला जाता है जे इखाने in his student life ऐटा जाता है his father was a sportsman in his student life अर्थात तार बाबा छात्रों जीवन एक जन क्रीड़ा भी चिलेन एर पर next गेले देखो he encourages him for games and sports अर्थात आम्रा इखाने match करते पारी होते besides his studies अर्थात besides जो दी जाए तो लाइक दो ऊपर टा besides his studies मानो चाहे he encourages him for games and sports besides his studies और तो तीनी ताके खेला और तो तीनी ताके लेखा पर और पाशा पशी खेला धुलर बैपरे उत्साह हो दीते हैं देखो एक है ना तापर की बाला आज है शाम enjoys playing different games and sports तो हम राई खाने दीते पर during break at school और तो ऐटा तो हमरा बोलते पड़े शाम enjoys playing different games and sports during break at school शाम होते हैं कि विद्यालय विरोधी शामों ना धोने खेला धुला उपभोग करे था के एक पर जो दी he walks दया है he walks with his father he walks with his father शे हाथे तार बाबर शाथे तब पर they walk they walk for about an hour ये तो बोला जाए तारा पर एक घंटा हाथे एक पर देखो आज से he prefers programs on nature and life और तब बोला जाता है जे ये तो शाथे जाए होते हैं for their educative values, or that he prefers programs on nature and life for their educative values, or that she hotse ke prokritiyo jiban shankranto onushthan gulu, ebang shikha mulo tat porjer karone shob kicho dekte pochondo kore, ebang shorbo she shaache he watches sports programs on different TV channels. Ta amra hotse eta shate eta match kore dite pari. तो आम्रा एकांत बीच शायद सी किन्तु मैच करे फिल्म चाहिए एकांत शे उन्होंने जो आमदे क्वेश्चन तो रिकॉर्ड तो होगे एवं क्वेश्चन के नीचे प्रति टे आंसर सुन्दर कर लिखे दिया होगे ताले आम्रा बुच्चे बार बो जो कौन-कौन जो ना कौन-कौन तो रिकॉर्ड हुए थे तो ये खाने होते हैं आम्रा बीच शा� शे उन्होंने जो क्वेश्चन तो रिकॉर्ड भी एवं क्वेश्चन तो रिकॉर्ड पर आंसर गुलो नीचे लिखे दी बो तामर जो तीसरा वे लिखी था ले मैचिंग टा तो रिकॉर्ड ते पार बो आम्रा देखो प्रथम ही आम्रा क्वेश्चन टा तो रिकॉर्ड बो जेकने आम्रा होती के सब गुलो क्वेश्चन तो रिकॉर्ड ची एवं बीसी शे क्वेश्चन टाइम ना तोड़ी कोड़े थी तो प्रथम ही वाने देखो हमने लिखे थे जो व्हाट टाइप ऑफ टाउन इज मागुरा अर्थात मागुरा कौन धारणे शहर एक है ना हमारे उत्तर टा चिलो कि जो डिस्पाइट द फैक्ट दैट मागुरा इज ए हेड क्वार्टर्स इट इज ए स्मॉल टाउन अर्थात जेला शादर डॉक्टर हुआ शॉट्टे हो मा� बोला होता है जेसे तार बाबा कौन-कौन एक जन क्रियाविद चीलें तो हम रखने लिखते पड़े जेसे हिस फादर वाज ए स्पोर्ट्समैन इन हिस स्टूडेंट लाइफ और तब तार बाबा छात्रों जीवन एक जन क्रियाविद चीलें ये पुत्र थ्री देखो हाउ डाज ही एनकरेज हिम फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स और तब होता है जेसे तार बाबा बाती नहीं की भावे ताके खेला दूलर व्यापारे उच्चाह हो दीते हैं तो इखान हमने लिखते पड़ी जे ही एनकारेज हिम फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स बिसाइड्स हिज स्टडीज और तब होते हैं जे तीन ताके लेखा पर पाँच बजे खेला दूलर खेला दूलर व्यापारे उच्चाह हो दीते हैं एक पर फोर देखो फोरे बाला तो ही enjoy them during break at school और था शे विद्यालय विरोधी शामों शे नाना धारणे खेला धुला उपभोग करे था के देखो five भी हमने तार पर लिखते पाए जे who does he walk with शे कार साथे होते गे हाथे 
তো এখানে বলা যায় হি ওয়াকস উইথ হিজ ফাদার সে তার বাবার সাথে হাঁটে এরপর সিক্সে দেখো হাউ লং ডু দে ওয়াক অর্থাৎ তারা কতক্ষণ হাঁটে দে ওয়াক ফর অ্যাবাউট অ্যান আওয়ার অর্থাৎ তারা প্রায় এক ঘন্টার মতো সময় ধরে হাঁটে সেভেন দেখো ওয়াই ডাজ হি প্রিফার প্রোগ্রামস অন নেচার অ্যান্ড লাইফ অর্থাৎ সে কেন প্রকৃতি ও জীবন সংক্রান্ত অনুষ্ঠান উপভোগ করে হি প্রিফার্স প্রোগ্রামস অন নেচার অ্যান্ড লাইফ ফর দেয়ার অ্যাডুকেটিভ ভ্যালুজ অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে সে প্রকৃতি ও জীবন সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলো তাদের শিক্ষামূলক তাৎপর্যর কারণে পছন্দ করে এরপর লাস্ট এইট দেখো হোয়াট ডাজ হি ওয়াচ অন ডিফারেন্ট টিভি চ্যানেলস অর্থাৎ বলা যাচ্ছে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে সে কি দেখে এখানে আমরা লিখতে পারি যে হি ওয়াচেস স্পোর্টস প্রোগ্রামস অন ডিফারেন্ট টিভি চ্যানেলস অর্থাৎ সে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে খেলাধুলার অনুষ্ঠান দেখে তো আমরা এখানে হচ্ছে কি আমাদের একটা ম্যাচিং করতে দেওয়া হয়েছিল যেখানে প্রথমে বলা হয়েছে বি এবং সি কে ম্যাচ করতে এবং সে উত্তরগুলো অনুযায়ী এর তে অর্ধেক দেয়া ছিল হোয়াট হুইন হাও এগুলো দেয়া ছিল তো এগুলো দিয়ে আমাদের হচ্ছে কি একটা সে অনুযায়ী কোয়েশ্চেন তৈরি করতে বলা হয়েছে আমরা সেভাবেই হচ্ছে কি আটটা কোয়েশ্চেন তৈরি করেছি এবং বি এবং সি এর ম্যাচিং যে করেছি সেগুলো উত্তর হিসেবে এখানে লিখে দিয়েছি তো তারপর দেখা যাক কি বলা হয়েছে তারপর দেখো আইয়ে কি বলা আছে আইয়ে বলা হয়েছে যে রাইট অ্যাবাউট ইউর ওন পাস টাইম ফলোইং দ্য মডেল ইন জি আমাদের হচ্ছে কি মডেল জিতে যে আমরা পড়ে এসেছি হচ্ছে শ্যামের সম্পর্কে সে সম্পর্কে হচ্ছে কি আমাদের কি নিজেদের একটা অবসর সময় কাটানোর সম্পর্কে একটা ছোটোখাটো প্যারাগ্রাফ তৈরি করতে বলা হয়েছে এখানে তো আমরা যদি এই মডেল অনুসারে ছোটোখাটো একটা প্যারাগ্রাফ তৈরি করি তাহলে কিন্তু আমরা লিখতে পারি নিজেদের নাম লিখবে তারপর হচ্ছে কি তুমি কোথায় থাকো কোন ক্লাসে পড়ো কোন স্কুলে পড়ো সে সম্পর্কে লিখবে তারপর হচ্ছে কি তোমাদের তোমার ফেভারিট পাস টাইম কি তুমি কোন খেলা খেলতে পছন্দ করো বা টিভিতে কি দেখতে পছন্দ করো আমরা যদি সামের প্যাসেজটি পড়ে আসি তাহলে কিন্তু খুব সহজেই বুঝতে পারবো যে কিভাবে গুছিয়ে লিখতে হবে যেমন তোমার নাম লিখবে প্রথমে তারপরে তুমি কোথায় থাকো সেই জেলা বা হচ্ছে ঢাকায় যদি থাকো ঢাকা সম্পর্কে লিখবে কোন স্কুলে পড়ো কোন শ্রেণীতে পড়ো তারপর হচ্ছে গিয়ে তুমি স্কুলে কোন কোন খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকো স্কুলের খেলার পাশাপাশি হচ্ছে স্কুলের বাইরে যদি তুমি কোনো ব্যায়াম করে থাকো শ্যামের মতো সেটাও লিখতে পারো এছাড়াও হচ্ছে কি টিভি দেখতে যদি পছন্দ করো তাহলে টিভি দেখতে কোন কার্টুন দেখতে বা হচ্ছে টিভিতে তুমি কোন প্রোগ্রামটা দেখতে পছন্দ করো সে সম্পর্কে কিন্তু তুমি গুছিয়ে শ্যামের মতো খুব সহজেই লিখে দিতে পারো এবং এছাড়াও যদি তোমার কোনো আলাদা অবসর সময় কাটানো বা পাস টাইম থেকে থাকে সে সম্পর্কে তুমি ছোট্টখাটোভাবে লিখে দিতে পারো অর্থাৎ এখানে তোমাদের নিজেদের পাস টাইম সম্পর্কে লিখতে বলা হয়েছে তো তোমরা এখানে নিজেদের পাস টাইম সম্পর্কে লিখতে পারো এবং কমেন্টে নিজেদের পাস টাইম সম্পর্কে জানাতে পারো তো আমাদের আজকের এই পর্বটি এই পর্যন্তই ছিল আশা করি সবাই পর্বটি বুঝতে পেরেছ আগামী পর্ব দেখার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ রইল